Page 23, Exercise 3, Conversation. Who's your favorite singer? Part A, Listen and Practice. Do you like country music, Brian? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Taylor Swift. I think I know her. Does she play the guitar? Yes, she does. She's a really good musician. So, what kind of music do you like? I really like hip-hop. Oh, yeah? Who's your favorite singer? Jay-Z. Do you like him? No, I don't. I don't like hip-hop very much. Good evening. Teacher no se escucha.
Okay, I am explaining you the structure. Can you hear me now? Oh, you drop up. Okay, it's disconnected. So, okay, that's how we form. Hola, ¿puede escuchar ahora? Hola, hola. Hola, teacher. Sí, ya. Yeah. Ok, excelente. Bien. Bueno, uh, explicaba de los dos tipos de preguntas. Y... Ay, ay, ay. Eso es lo que está en el grammar focus. En todos los tiempos están los dos tipos de preguntas, las de respuesta corta, que son las que normalmente es yes or no, y las de que ya son las information questions, o las que tenemos que dar eh, información, detalles, etc. Entonces, eh, no sé si tiene alguna eh, pregunta. Eh, no, no. No. ¿Cómo siente este más fácil? Este sí, un poquito más fácil. ¿Y lo de los object pronouns? ¿Qué es lo que está a la par? Eso sí me costó un poquitito más, pero sí, ya, ya, le, ya le capté. Ok. Um, vamos a ver los object pronouns. Estos digamos que son utilizados mmm, para evitar repetir lo mismo. Por ejemplo, eh, eh, y estos están como decir, um, van amarrados o van, eh, tienen que ver con el pronombre personal. Uh -huh. Ahorita le explico. Vamos a hacer una new chart. Gracias. 
Ok, creo que está mejor así para no estarlo escribiendo porque <ríe> me cuesta un poco en la pizarra esa. Um, ok, subject pronoun, como le decía, si hablo de, de mí, I, the first person, el object pronoun es me, eh, you, object pronoun es you también, si es hablo de él o a él, es him, si es a uh, she, es uh, the object pronoun is her. Si es una cosa, el object pronoun es it, eh, we, el object es us, el they, uh, el object pronoun es them. Este, los object pronouns algunas veces son como para evitar repetir. Eh, ya vamos a ver ejemplos como así para evitar repetir. Y la otra es eh, para indicar quién recibe la acción o quién va a recibir la acción. Por, eh, responden a la pregunta, digamos, a, a, a como decir a quién, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si digo, can you help me? ¿A quién le va a ayudar? ¿A quién pregunto si le puede ayudar? A mí. Um, uh -huh. Ahora, uh, I can help you. ¿A quién le puedo ayudar? Uh, a usted. A usted, a ti, ajá. Can you help him? ¿A quién? A él. A él. Can you help her? A ella. A ella, ajá. Eh, igual, can you help it? Es como, sí, tal vez algún animalito. <ríe> eh, can you help us? ¿A quién? A nosotros. A nosotros. Can you help them? A ellos. A ellos, ajá. Es a quién va dirigida la acción. En este caso, la ayuda, ¿verdad? ¿Quién va a recibir la ayuda? ¿O a quién le vamos a ayudar? Entonces, por eso se llaman object pronoun. Y como le decía, va como, tiene que ver con el sujeto. Quien sea el sujeto, así va a ser el object pronoun. Ahora, a veces eh, también es como para evitar repeticiones, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, le pregunto. Ay, can you see my keys? So I ask, has visto mis llaves? Oh, you say, oh, yes. Okay, entonces le pregunto, ¿has visto mis llaves? Have you seen my keys? Entonces, 
para usted, si yo le pregunto, ¿ha visto mis llaves? Si usted me dice, ah, si tus llaves están, es como para evitar repetir. Usamos el object pronoun. Yes, I saw them on the table. Sí, las vi a quienes, a ellas, a las llaves. Yes, I saw them on the table. Ok. Es como para sustituir y volver a repetir. Kiss. Ajá, para evitar volver a repetir. Ya, yeah, por ejemplo, igual a veces como para no repetir ni. O yo que sé. Oh, have you seen Carlos? No, I haven't seen him. Ok, have you seen Carlos? Como ve, Carlos es un él, ¿verdad? Y si es un él, el object pronoun para decir a él sería him. Have you seen no. Carlos? No, I haven't seen him. Y así evitamos repetir Carlos otra vez. No, okay. <ríe> y nos referimos a él usando el object pronoun, him, a él. No, I haven't seen him. Ya. No. Eh, no sé si le ayudó un poquito la explicación. Sí, sí, ya, ya, ya lo entendí. Okay. Lo que uh -huh. sustituye por, por cualquiera de, de estos, este, ¿cómo se llama? Oye, prono. Sí, solo es que hay que ver como de quién se está hablando, ¿verdad? Por, eh, ajá. ¿Puedes ah, okay. sustituir el subject? Sustituye el sujeto, pero tomando la posición de objeto, ¿verdad? A quien se dirige la acción. Porque digamos que cuando es sujeto, es el, el principal quien hace la acción o, o digamos el main focus, como el foco principal es el sujeto. En este caso de objeto, es quien recibe la acción. No es que hayan dos sujetos, ¿verdad? Porque can you, you es el sujeto aquí. El objeto es a quién le va a ayudar a ella. Okay. Okay. Igual acá, eres tú el sujeto, ¿a quién le va a ayudar? A mí. Entonces, cambia la función también. Ya, ya. Vamos a ver qué seguía aquí. And, well, let's... Um, como vemos aquí. Do they like Green Day? Está hablando de la banda. Recuerda que estuvimos escuchando el, el pasado y hablaban de, de la banda, de Green Day, que si le gustaba Green Day al, al, al chico de la conversación. Entonces aquí hay una pregunta. Do they like Green Day? Yes, they do. They like them a lot. Este them se refiere a la banda de los Green Day. Yes, they do. They like them a lot. Sí, ahí evitamos repetir otra vez Green Day también, además. Page 23, Exercise 4, Grammar Focus. Simple present questions, short answers. Do you like country music? Yes, I do. I love it. No, I don't. I don't like it very much. What kind of music do you like? I really like hip-hop. Does she play the piano? Yes, she does. She plays very well. No, she doesn't. She doesn't play an instrument. What does she play? She plays the guitar. Do they like Green Day? Yes, they do. They like them a lot. No, they don't. They don't like them at all. Who do they like? They like Coldplay. Object pronouns. Me. You. Him. Her. It. Us. Them. I'm sure. Using what we have here in the grammar focus, we are going to complete this conversation. Um, 
you see what we have here. Remember, we have uh, some times we have the short answer questions, information questions. We have also the object pronouns. And with all that information, we're going to read and complete these conversations. There's four short conversations. And um, let me get the text tool. And we say, I like kings of lions a lot. And then what we have next is a question. ¿Cómo tenemos que completar esta pregunta? I like kings of lion uh, a lot. You know? And the answer is yes. Como veo que respondió yes. Entonces me indica que lo que había antes era una pregunta de esa de respuesta corta. Uh -huh. Y por el uh, sujeto que tiene ahí, me indica que el auxiliar va a ser do. Do you uh -huh. know de quién está hablando, de una banda, ¿verdad? Uh -huh. Do you know them? ¿Los conoces? Uh -huh. I like Kings of Lion a lot. Do you know them? Yes, I do. And I love this song. Let's download. Let's uh... Ajá, podría ser la canción o poner el it. Let's download it. Okay. Ya tenemos la primera conversación. I like Kings of Lions a lot. Do you like them? Yes, I do. And I love this song. Let's download it. Now, let's try to complete number two, three, and four, and let me know if you have any question or whenever you're ready. Okay. Buenas tardes. Hello, good evening. Hello. Yes, good. Hola, ¿qué tal? Perdón que bien tarde me conecté, pero me dormí.
¿Me escucha? Hola, sí la escucho. Hoy oh, 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 sí, ya la escucho. Sí, que no la escuchaba. Ah, ok. Sí, uh -huh. este, ahorita estamos trabajando, completando esa conversación con eh, lo que le haga falta a las preguntas y se está combinando también con los eh, object pronouns, que es lo que está en ah, el okay. grammar focus de arriba. Eh, como se acaba de unir, si quieren nada más este, veamos cómo vamos a ir completando. No sé cómo va, Alexander. Eh, solo la última parte me falta copiar. La última parte, ok. Y ya luego pues las practicamos con Guillermo. Ya se nos unió. Okay. Perfecto. Ok. Ay, mi Finish, teacher. Ok, finish. All right. Uh, so, what do you have in the number two? ¿Qué le hace falta a la pregunta en el dos? Eh, do. El auxiliar do, ese sería el que va ahí. Do. Do you like science fiction movies? Yes, I. I do. Do. Uh, yes, I, I like do. <ríe> Adelantito está el I like. Hay uh -huh. un punto ahí como que da la respuesta corta. Yes, I do. Y después da uh -huh. más detalles. I like very I like much. Them. Excelente. I like them very much. Um, y luego en la tres, la pregunta. Falta el auxiliar. Ayer, das. No, oh. seguimos preguntando si le gusta, uh, en este caso, las novelas. Sería do or does? Does. Does. Mm. O do. Eh, do, porque eh, pregunta sobre Kevin y Emma. Entonces, uh -huh. al ser dos personas, es un plural. Uh -huh. Entonces, vamos a usar do. Para usar das, tendría que ser solo Kevin solo Emma o solo una cosa y a ah, singular okay. uh -huh. pero como todos ya, ya no podemos usar el auxiliar de tercera persona singular eh, uh -huh. luego en la respuesta sí han separado a Kemi y han separado a Emma Entonces, ahí sí llevaría dar ahí sí el das uh -huh. entonces digo Kevin das Kevin does, but Emma, y como ahí está el pero, me indica que este va a ser negativo, ¿verdad? But Emma uh -huh. no. doesn't. Excelente, doesn't. doesn't, but Emma doesn't. Ok, y entonces va la pregunta. Do Kevin and Emma like okay. soap operas? Yeah. Kevin does, but Emma no, doesn't. No, no. He hates. Hating. Excelente. She hates them. Y acá, what kind of music? Noriko. Nombre chino, japonés. <laughs> Noriko. Das. Ah, das, das or do? Das. Exacto. Das. Uh. Porque está sin, es singular, es norico, me imagino, bueno, no sé si es un él o es un ella, pero es, es singular. <ríe> ok, what kind of music does Noriko like? Ah, oh, classical music, she loves Jojo Ma. Yeah, he's amazing, I like. Yo ahí le puse her, pero no sé si es. Ah, eh. Aquí dice, yes, he is amazing. Entonces And sería him. Him, exacto. Uh, him. No, no andábamos tan mal. 
Ok, hey, así debía quedar. Eh, gracias, Alexander, por eh, su participación. Y Guillermo, pues vamos a practicar. Alexander, you are A, and uh -huh. Guillermo, you are B. Ok. okay. Uh, the first. You start, Alexander. Okay. I like Kings of Ryan a lot. Do you know them? Yes, I do, and love it is some. Let's download it. Do you like science fiction music movies? Yes, I do. I like them very much. Do Kevin and Emma like soap opera? Kevin does, but Emma does. She actor they them. She hates them. She hates them. She hates them. What kind of music does does Noriko like? Classical music. Ah, ah yeah, yeah, that's it. Me perdí un poco en la lectura. Class music. Ahí sería, ¿verdad? Classical music. Classical music. She lover you, you mind. Yo, yo, okay. you, you mind. Okay. Yeah. He's amazing. I like him a lot. Okay. Pretty good. Um, now, how do you feel? ¿Cómo se sintió con el... Um... ¿Cómo se sintió con los eh, object pronouns? ¿Ya más fácil? Yes. Ok. Welcome, Pedro. Veo que se acaba de unir a la clase. Gracias por acompañarnos. No sé si tienen preguntas con lo de los object pronouns o si ya uh, estamos bien con eso. Los object pronouns son los que están aquí arribita. Aquí en este lado de la pantalla. Me, you, him, her, it, it, him. Uh -huh. ¿Tienen preguntas con él? Mm. Mm, no. 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 Ok, so I see that... Uh, bueno, eh, sí, un buen trabajo con ellos. Entonces, pero igual si tienen alguna pregunta o todavía no sienten que... Que lo dominan muy bien, todavía el lunes tenemos clase. El lunes hay clase siempre de 3 a 5 y sería la última del módulo. Así que, okay. bueno, cualquier cosa es, me pueden eh, hacer saber si quisieran que hagamos más ejercicios con los Object Pronouns. Eh, con gusto le busco algún material para la clase. Eh, next exercise, en el siguiente ejercicio solo es un de our group favorites. Es como una encuesta para hablar de los what is your favorite kind of music, movie, TV program, etc. So I think it's not. Eso está muy poquito también. So let's move to the listening. Nos vamos a mover al listening where it says who's my date? Who's my date? You know, date es cita también, ¿verdad? ¿Quién es mi cita? Who's my date? Vamos a hacer ese listening. Um, no sé si tienen el material ahí a la mano impreso. Si no, les voy a dar tiempo para que escriban. Eh, porque van a escuchar a cuatro personas. Listen to four people on a TV game show. Three men uh, want to invite Linda on a date. What kind of things do they like? Complete the chart. Este es el cartelito o chart que tenemos que completar. There it says, I like. Pueden escribir nada más Bill, John, Tony, Linda, y luego Music, Movies y TV Program para que tomen notas.
Are you ready? Yes. Okay, remember the instructions. We're going to listen and complete uh, what kind of things do these people like? The, the, the kind of music, movies, and TV program. Let me show sound, okay. Page 25, exercise seven, listening. Who's my date? Part A. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? Complete the chart. Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical? Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now, let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? One more time. Did you complete the chart or you need to listen one more time? I finished. You finished. Okay. Uh, let's see. Um, your answers. About Bill, we have uh, he likes classical music, action movies, and reality shows. About John, he likes jazz music, for movies and talk shows for TV programs. Me <laughs> concentro. Well, about Tony, he likes rock music, horror movies, and about TV programs, the game shows. Uh, Linda, she likes pop, horror movies, and about TV programs, she likes the talk shows and game shows. Did you have that answers? Answers correct? Yes. Excellent. So that was pretty easy. But now let us continue. Yeah, with an invitation. We are almost done with this. Let's listen to this conversation, defining vocabulary, and then we're going to practice. Page 25, exercise eight, conversation. An invitation. Part A, listen and practice. 
I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Questions about vocabulary or pronunciation? Que como sería bueno que lo fuera como pausando, ¿verdad? Perdón, no le no le comprendí. Ajá, así como, como eh, dice como una una línea y lo pausaba y nosotros practicamos y sí 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 lo vamos a practicar uh -huh. no sé si uh -huh. tienen alguna pregunta del significado de alguna palabra o no todas las palabras están bien no hay vocabulario Match nuevo es como juego ah, okay. un juego un partido digamos that is match Voy a poner una vez más para que vayan repitiendo en casa. Vamos a silenciar para poder escuchar bien. El... Oh, oh. Page 25, exercise 8, conversation. An invitation. Part A, listen and practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds... ...clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay, volunteers to role play. Me. Okay, Alexander. Who wants to help Alexander? Me. Thank you, Guillermo. Okay, you can start, Alexander. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thank you. I love you. What time do you eat to start? At edge o'clock. That's Sound great. That sounds great. That sounds great. So do you what do have dinner at sit sit club? Oh you... I like to but I have to work late. Oh that's okay. Let's let's go me I the student student stay stadium. Stereo. Mm -hmm. Very for us. Very for the for. March. Arrow. Uh, seven three. Oh. Around seven thirty. Around seven thirty. Oh, okay. why don't we meet at the gate? 
That's something. See you later. See you later. That sounds fine. That sounds fine. Uh huh. One more time. That sounds fine. That sounds fine. See, See you, you there. Uh huh. See you there. Mm -hmm. Hey, good. Um, now, uh, to listen, um, the rest of the conversation we have a part B. Um, which team does each person like? Listen, and then we're going to discuss. Listen to Dave and Susan at the soccer match. Which team does each person like? So, which team does Susan like? Which team does they like? Listen. Page 25, exercise 8, part B. Listen to Dave and Susan at the soccer match. Which team does each person like? Yes! That's another goal for the Ducks. That's the Ducks 3, the Frog 0. You really are a Ducks fan, Dave. I know. They're my favorite team. They're okay, but I like the Frogs a lot better, especially Mario Sanchez. He is very talented. It's too bad he's not playing today. Did you get the information or you want to listen one more time? One more time. Okay. Page 25, exercise 8, part B. Listen to Dave and Susan at the soccer match. Which team does each person like? Yes! That's another goal for the Ducks. That's the Ducks 3, the Frog 0. You really are a Ducks fan, Dave. I know. They're my favorite team. They're okay, but I like the Frogs a lot better, especially Mario Sanchez. He is very talented. It's too bad he's not playing today. Okay, which team does David like? Dogs. Dogs, uh huh, like the animal, right? The dogs. And what about Susan? Frogs. Yes, the frogs. Yes, dogs and the frogs. Ranas, ¿qué nombres? <laughs> okay, to make invitations, we use the auxiliary would. And si sí, el auxiliar, recuerden los auxiliares, bueno, no... Um, solo can es la like, que tiene un significado, digamos así, para hablar de una posibilidad o para. Would, el auxiliar would no tiene significado, es solo como si le diera el ia al verbo, ¿verdad? Como el ia. <ríe> would you like? Ahí está el like, es gustar. Pero como está el would, gustaría. Ok, would you like, te gustaría. Would you like to go out on Friday? Te gustaría salir el, um, el viernes. Would you like to go, on, go out on Friday? So, so, después del would like... El verbo tiene que ir en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Ponerlo como en, en tiempo simple, agregándole tú al inicio. Eh, por ejemplo, ahí, to go out. To go. Eh, y para contestar, podemos, yes, I would. O dar una excusa. Pero no es como que, no se contesta no. Puede decir, lo siento, no puedo. Sorry, I can't. I have to work that day, for example. Um, pero sí, o decimos sí, y si es no puedo o no quiero, 
hay que disculparse y luego dar la razón o la excusa, ¿verdad? Pero no se contesta con un no cuando uno no puede o no quiere o, o va a rechazar una invitación, no se rechaza diciendo no, eh, sino que se empieza pues disculpándose o pues eh, da la excusa que tiene que dar. Eh, así es como funciona el hacer invitaciones. Luego las aceptamos con un yes o damos una excusa como es acá. Eh, would you like to go to a soccer match? I'd like to. Yeah, pero I'd like to, but I have to work late. Another one, I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. And the contraction, I would, la, la forma contra de, de, de I would is I'd. I'd. Where am I focused? Okay. Page 26, exercise 9, grammar focus. Would, verb plus two plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. Do you have any question about the grammar focus? No? Okay, let's see. In part A, in part A, we're going to respond to the three invitations. And then in the from four to six, we're going to write three invitations for the given responses. Okay, ¿cómo funcionará esta parte? Tenemos que del uno al tres son invitaciones. Veamos. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? The number two. Would you like to come over for dinner tomorrow night? And number three, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Entonces tenemos que responderle a esas tres invitaciones. Eh, ya yeah, tenemos como responder, yes, I would. Es como, sí, me gustaría. Eh, si ya decimos, yes, I'd love to. Thanks. Eso es ya más intenso. Sí, me encantaría. Gracias. Um, and then, si la vamos a rechazar, acuérdense, I'd like to, but, es, me gustaría, pero, y ya pues ahí se da la excusa que tienen para no aceptar la invitación. I'd like to, but I have, y luego el verbo, recuérdense siempre en infinitivo, have to, y la excusa. Y en la, de la 3 a la, de la 4 a la 5, perdón, como ven ahí, eh, van a hacer ustedes la invitación de acuerdo a las tres respuestas. En la primera podría ser cualquier cosa, porque dice, yes, I'd love to, thank you. Uh, en la 5 también podría ser una invitación para cualquier cosa. Well, I'd like to, but I have to study. Pero en la número 6, la respuesta me dice, yes, I would. They are my favorite band. Entonces, sí, ahí sí tiene que ser una invitación a algún concierto, a ver alguna banda. Ok, uh, so remember aquí, responder a las invitaciones, si las aceptan o si las declinan, ¿verdad? Están las dos formas acá. Y luego, en esta parte, ustedes hacer la invitación a algo de acuerdo a, la, a lo que se ve ahí en las respuestas. I'll give you time and then we're going to share what we have.
Have you finished? Yes, I finished. Okay, finished. let's see. Um, I'll start with number one. Pedro, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? I would like to go. Uh, um. Yes, I would like to go. Thank you. Same one to Guillermo or Alexander. Yes. Yes, para I Guillermo. Oh, okay. Oh. La pregunta. Sí, sí. Mm -hmm. Lea la pregunta, Pedro, por favor, para Guillermo. La dos. Would, would you like to come over for dinner tomorrow night? Uh, I like to, but I have to go for my fro my brother. You but, have to go for your. Uh, but I, I have to go for my brother. Ah, for your brother. Okay, good, Guillermo. Mm -hmm. Continue. Ask to Alexander. Okay. Eh, esa palabra se dice word, word, word. Wood. Con wood. Good. Wood. Would you like? Eh, would you like? A, a, perdón. Would you, would you like? Do go do a pop concert? With me this uh, weekend? Yes, I love to, to go. Okay, good. Now, number four, Pedro, what do you have in the number four? What is the invitation? I would like to go to the beach this weekend. Do you like to go with me? Okay, sounds yes. good. Uh, yes, yes, I like to thank you. Good, thank you so much. Number five, what do you have, uh, Guillermo? Okay. Uh, would you like to go up oh. to the park for a moment? Okay, sounds good. Thank you so much. Number six, Alexander. Would you like to go to the to Coldplay Bank? No. To Coldplay concert. A Coldplay concert. Nice, interesting. Okay. Now, um, let's. Um, I think that. Well, then we have a reading, but let me check the handout. I'm sure. The rule of the part. We have these uh, events. Let me see. This is the exercise that we just did. And we have um, this exercise. It says, are you free this weekend? Write the things you need to do this weekend and include the time. Saturday and Sunday. Vamos a escribir dos cosas que necesitemos hacer el fin de semana, incluyendo el tiempo. Saturday and Sunday. Dos cosas que tengan que hacer el sábado y la hora y dos cosas que tengan que hacer domingo y la hora.
Okay, now let's read on the town. These are some posts. It says top picks. What's on this weekend? ¿Qué hay para este fin de semana? Let's see. Uh, we have uh, Saturday, Mar Saturday, May 25th, Community Art Fair. A volunteer to read. Saturday, May 21st. A volunteer to read? Me. Thank you so much, Alexander. Community art fair. See the world, see the world of local artists at the community art fair. More than uh, 2,000? Two? Two thousand? Los 100 son 100. 100. 100 artists plus food, drinks, and music. Fun, fun for fun. the whole family. For the whole family. Uh, From 11 to 5. 11 to 5. 11 to 5. Good. Continue. Play tennis. Play tennis. Free tennis, listen oh, for all age. Central Park Tennis, court, bring a partner. Two at four. Two to four. Two to four. Uh -huh. Bike now, ride around the city. Once a year, this group or, how se pronuncia, organic? A year. This organic. group? Organizes organizes a bike ride around the city. Free food and drinks for cyclists from local restaurants. Ride to start at 4 30. 30. Movies, movies at Green Park. At Green Park. This Saturday movies. Movie Avatar. Bring your dinner, sit on the grass and, and enjoy a movie. Under the star, movie start at age 30. Mm, very good. Thank you so much. Questions, vocabulary, everything clear? Okay, uh, so then let's move. Is there no question? Let's see the next part. I, I, Sunday, May 22nd. Where are the activities? What's going on on Sunday, May 22nd? Concert on the river. Volunteer to read. Me, teacher. Thank you, Pedro. Uh, Sunday, May 22nd. Concerts on the river. Come hear your favorite music next to the Y. River music from different country every week. Concert start at one. Chess in the bar. Bring a partner or fine. A partner at the city's biggest chess at some or level in AS Welcome City Bar. Next to the park, two at seven. 
three tango lessons. Learn to dance the tango. Live music. Live music. Um, live music. Uh, uh, tango, live music, and dancing or or levels. Beginner welcome center a strict activity center. Five thirty to seven. City baseball league. Green Park team versus the Lion. Come cheer for your favorite team. Come early to win prizes for the biggest fans. Game at 7 30. So much for reading. Now, what's our next activity? Uh, we're going to invite our classmates to the event. Say yes to the invitation and no to two invitations and give a polite excuse. Um, vamos a hacer invitaciones. ¿Qué? ¿Serían tres invitaciones para los eventos? Um, vamos a decir sí a una de las invitaciones y no a dos de las invitaciones dando una excusa um, cortés uh, como les decía no si usted no va a aceptar if you're going to decline si va a declinar una invitación se hace de manera cortés no sé no I don't feel like that so you say um, I'm sorry but I can't I have to do this dice lo siento O dice, me encantaría, pero I'd like to, but I have to, I don't yeah. know, I have to walk my dog, etc. So you give your excuse. Y ahí tenemos un ejemplo. I said, would you like to play tennis on Saturday? La de play tennis estaba por aquí. Play tennis, free tennis, y es la del sábado. Uh, tennis lesson de dos a cuatro. Entonces, would you like to play tennis on Saturday? We can play for from two to four. Mm, and you say, I'd like to, but I can't. I have to clean my room on Saturday afternoon. Well, I will free in the morning and you can continue. Mm -hmm. So remember, tienen que escribir las invitaciones. Eh, serían tres invitaciones. Luego, a una van a decirle, cuando ya estén leyendo sus invitaciones, tienen que decir sí a una y a dos no. Las invitaciones pueden ser a estos eventos. Aquí están con el, el, la hora, el día, si son Saturday, si son Sunday. Ahí están, se lo voy a dejar por ahí. Esto lo tienen, es lo que mandé la semana pasada, el sábado pasado. Así es que, y lo volví a mandar ahora. Es que ahí lo tienen, pero pues ahí les dejo para que vean a qué eventos van a invitar. Y recuérdense la forma de hacerlo. Por aquí, would you like to? Y luego el verbo, would you like to play? En este caso, play tennis on Saturday. Que ahí está el link. Mm-hmm. 
with your invitation. Yes. Uh, would you like to ask um, maybe Alexander? Ask your invitation and Alexander, remember that you have to accept one and refuse two. Okay. Uh, number, number one. Would you like to play tennis on Saturday night? I like to, but I have to go visit my parents. Okay, thank you. And the other two invitations, Pedro? Um, would you like to ride around the city Sunday morning? Yes, I would. Number three, would you like to dance tango on Saturday? Yes, I like to, but I can this Sunday. Maybe the next. Okay, okay good, Thank Alexander. You. Now read your invitations to Pedro. Okay. Would you like to go to see movies at Green Park on Saturday? I like, I like to, but I have to visit my mother. Would you like to go concert on the river on on Sunday? Yes, I love it. Okay, good. Guillermo, do you have your invitations? Yo solo una alcance a hacer. Okay. Um, uh, that's okay. You can read it to Pedro or Alexander. You decide. Maya, would you like to go bike reader around the city? Star for Trini? Yes, um, I love it. Okay, yes, I love okay. too. Very, yeah. very nice. Well, um, with this, we finished the section number Four and uh, let me stop sharing. Uh, remember that we have class at uh, Monday, right? We have a, the last class is going to be on Monday. Yes. 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 Y el certificado creo que desde la semana pasada ya está eh, listo. Lo pueden descargar si ya tienen eh, un mínimo del 75% listo de la plataforma. Ya pueden descargar su certificado. Recuerden el lunes en la última clase. No sé si hay algún tema en específico que quieran que repasemos. O pueden revisar la guía. Ya la mandé lo que vamos a estar eh, viendo de la sección 5 el día lunes. Cualquier cosa pueden escribir eh, eh, si necesitan repaso de algún tema específico antes del lunes, ¿verdad? Mm. Ahora en la tarde o no sé si tienen algo en mente. Pues no. 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 Oh. no. Ok, seguimos entonces el lunes con la guía que ya les mandé por si la quieren revisar y si tienen algunas preguntas o si quieren adelantar, pues es más que bienvenido. Gracias por unirse. Los veo el lunes. Ok. Ok, thank you. Bye. 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 Bye.